Mein Name ist Marc Haninke. Ich bin seit 2019 hier in der Rentenbank als Mitglied des Vorstands, zuständig für Finanzen, IT und die Verwaltung und damit natürlich auch für das Thema Digitalisierung. Ja, die Landwirtschaftliche Rentenbank ist die deutsche Förderbank für die Agrarwirtschaft und den ländlichen Raum. Wie die gesamte Gesellschaft und auch die Landwirtschaft befindet sich auch die Landwirtschaftliche Rentenbank gerade in einem Transformationsprozess. Zwei Megathemen dieses Transformationsprozesses sind natürlich die Digitalisierung und das Thema Nachhaltigkeit. Wir standen Ende 2020 vor einer neuen Herausforderung. Üblicherweise vergeben wir unsere Programmkredite über unsere Hausbanken. Jetzt gab es das Zuschussprogramm in Zusammenarbeit mit dem Bund. Und dort sind wir das erste Mal intensiv mit unseren Endkunden direkt in Kontakt getreten. Dazu war es erforderlich, dass wir natürlich viel mehr Informationen äh, bezüglich dieser Zuschussprogramme auch auf unsere Homepage äh, packen. Das waren am Anfang ähm, unstrukturierte FAQ-Listen, es war schwierig aufzufinden. Und wir haben dann nach einer Lösung gesucht, wie wir außerhalb der normalen Telefonie, die wir auch noch haben, unseren Kunden einen besonderen Service zur Verfügung stellen können. Und da sind wir natürlich auf dieses Thema Chatbot äh, gekommen, ähm, war für die Rentenbank, äh, denke ich, ähm, was Innovatives und was Neues, aber wir wollten halt näher an den Kunden rein, ran und hier ähm, eine vernünftige ähm, Lösung bieten. Wir sind ähm, losgelaufen, haben einen Q&A-Bot äh, gebaut. Im Wesentlichen sind dort die ganzen Fragen zu den Zuschussprogrammen ähm, abgebildet ähm, gewesen. Das ist äh, dann unsere neue Mitarbeiterin Lara äh, geworden, eine ähm, Abkürzung für landwirtschaftliche Rentenbankassistenz. Das ist eine sehr beliebte äh, Kollegin, weil sie natürlich auch ähm, Arbeit äh, abnimmt im Callcenter, aber auch ähm, weniger ähm, E-Mails bei uns ähm, ankommen. Äh, die Kunden können halt zu den Zuschussprogrammen Fragen stellen, werden in einem geführten Dialog äh, durchgeführt, bis sie letztendlich zu den Informationen kommen, die sie auch benötigen. Das Tolle an Lara ist, dass sie halt nicht nur fleißig ist, also sie ist 24-7 im Einsatz, wird natürlich zu unseren normalen Geschäftsöffnungszeiten durch Live-Agenten auch unterstützt, wenn sie mal nicht weiter weiß. Und sie ist eine sehr wissbegierige Mitarbeiterin, denn sie lernt auch jeden Tag dazu. Und wir haben dann zusätzlich zu den bisherigen Q&As natürlich auch noch weitere Themen, wie zum Beispiel Stellenausschreibungen, Bewerbungen mit in das Repertoire unserer doch neuen, jungen und beliebten Mitarbeiterin aufgenommen. Also dieser Live Agent, das ist etwas, was mich besonders überzeugt hat. Ich würde es dann immer als hybrides Modell bezeichnen, sodass wir nicht nur auf ein Chatbot setzen, also die Maschine, die mit dem Kunden interagiert, sondern immer dann, wenn der Chatbot nicht mehr weiter weiß oder der Kunde das Bedürfnis hat, mit einem echten Mitarbeiter zu kommunizieren, können wir eben diese Funktion nutzen und das entspricht auch unserem Serviceverständnis, dass wir auch immer für den Kunden dann da sind, natürlich nicht 24-7 und am Wochenende, so groß sind wir nicht, aber diese Mischung aus dem Chatbot und dem mitarbeitergeführten Dialog, das ist das, was mich besonders überzeugt hat. Also zuerst haben wir uns für eine Software-as-a-Service-Lösung entschieden, was mich komplett überzeugt hat, weil die unwahrscheinlich schnelle Umsetzung innerhalb von zwei Tagen war die technische Implementierung hier bei uns in der Rentenbank ähm, erfolgt. Und ähm, was auch noch ähm, wirklich dafür spricht, äh, diese Lösung einzusetzen, ist der Low-Code-Ansatz. Ähm, das heißt also, wir brauchen keine umfangreichen Programmierkenntnisse, um die Technik äh, zu betreiben und weiterzuentwickeln. Im Zweifelsfall, wenn ich mich irgendwie dahinter klemmen würde, wäre ich wahrscheinlich sogar in der Lage, dort mitzuwirken und das Ding voranzubringen. Lara kann mittlerweile zu 500 Themenkomplexen äh, gute Antworten geben. Ähm, wir haben in den ersten Monaten äh, des Einsatzes von Lara, also nach ihrer Festanstellung äh, bei uns, äh, hat sie mehrere tausend äh, Kundendialoge bis zum Ende gut qualitativ hochwertig durchgeführt. Ähm, das kriegen wir auch über die integrierte Kundenfeedback-Funktion von unseren Kunden ähm, wiedergespiegelt. Also es ist eine extrem hohe Zufriedenheit auch bei unseren Kunden zu spüren. Der Mensch kommuniziert ja ähm, ganz gerne auch mit seiner Stimme und nicht nur mit äh, Tastatur und anderen technologischen Hilfsmitteln. Ähm, das sieht man ja auch an der stetig steigenden Nutzung dieser digitalen Assistenten wie Alexa äh, oder Siri. 
Unsere Kunden rufen ja auch noch ganz gerne an und sind auch gerne im persönlichen Kontakt und mit Cognitive AI haben wir die Basis dafür gelegt, dass wir zukünftig auch Voicebots dann bei uns in der Rentenbank einsetzen, die dann natürlich auch in einem hybriden Modell mit unserem Callcenter interagieren können und ich glaube, dass wir damit unseren Kunden einen noch besseren Service zur Verfügung stellen können.